那就得吃点吧。小姨一个人过日子，冷造冷过的也没啥吃的。嗯，那不是田飞吗？是啊。田飞。田飞，你不是在法国吗？啊，是阿姨。阿姨，正巧你们也在这家餐厅啊。田飞他没有去法国，这几年他一直都在上海。小璐啊，我跟田飞已经结婚了。蓝小姨没有跟你们说吗？田飞，这到底怎么回事？啊！叔叔，我和小姨已经分手好几年了，他没有告诉你们吗？我们有事儿，先走了。小璐，走，走，别吃。这是恩基花园吗？是啊、哦，那十二栋怎么走啊？哦，十二栋啊，就是前面往右拐。哦，谢谢啊，谢谢啊。哎、哦，这小孩挺好玩，冲着我乐。多大啦？三岁。哦，三岁啦，快叫奶奶好。奶奶好。哦、看他，那眼睛大大圆圆的，真好看、嗯。好玩。是啊，他像他妈，他妈眼睛就挺大，挺漂亮的。哦。哎，正好我们也住在十二栋，跟我们一起走吧。好、哦、好，那谢谢谢谢,谢谢啊。好。那边就是十二壮了。啊，谢谢啊。奶奶，奶奶，哎，宝宝慢点。这，爸妈，你们怎么来了？小姨啊，这孩子管你叫什么？去日本，天飞也没去法国，我们早就分手了。妈，妈，怎么了？怎么了？妈，你没事吧？我因为自己做了一个梦，我醒过来一看，不是梦，是事实。你别激动，别激动，事情已经这样了，别着急啊。小姨、啊，你跟我们说实话，这孩子。究竟怎么一回事？这是我和田飞的孩子。当时他和小鹿好上了，我们就分手了。是分手之后发现自己怀孕，我舍不得打掉，所以，爸妈，哦，对不起你们，我让你们丢脸了。天飞这个王八蛋，他欺人太甚。我叫他算账去！都怪我，要打就打我吧。
。这丫头真狠呐、啊！一个人在这里吃了多少苦，受了多少罪，硬是撑着不说，瞒着我们。你说女人生孩子多疼？多难受啊！一个人在上海，我真不知道他是怎么过来的。这陈阿姨呀、啊，也是最近刚刚从家政公司请来的白班阿姨。以前妙妙呀，都是她一个人带的。你说一个毛毛丫头多难带呀、啊！她硬是把她带大了。想到这我就心疼。哎，以前呢、啊，你夸天飞怎么怎么好，我看着小子就是不顺眼。我跟你说，男人看男人是有直觉的。以后我们家小姨要是再找男朋友，得让我来把关。怕是难了。我有个办法，嗯，我们把妙妙呀送到福利院去，就说是我们捡的孩子，然后啊，我们再把他要回来养，这样妙妙的户口也解决了，也不影响小姨再结婚。哎呦，你想的也太天真了，收养有那么简单吗？这手续复杂的要命，而且我们家也不符合收养的条件。再说了，妙妙这么聪明可爱，你要是把她送到福利院，就被别人给领走了，到时候你哭吧，你哭都来不及。那不行不行，那不行。哎，那要不就说，妙妙是小姨的妹妹。你在想什么呢？你这个年纪还能生出娃娃来，岂不成了妖精了你？你干什么？<笑>别装摔了，快起来，有话跟你说。听见没有？哎，你怎么那么野蛮啊你？我都快睡着了。我有话问你啊。问你啊，今天冷不丁的见到蓝小姨的爸妈，你心里有什么感想啊？是不是感觉心里有无数把小刀在扎，感觉万箭穿心呢？你瞎说什么呢？我可没瞎说，你是没见到你当时那表情，那叫一个慌张，那叫一个羞愧难当，那叫一个不知所措。蓝小一竟然跟他爸妈说你去法国了，他是怎么想的呀？是想着有一天要跟你破镜重圆呢？我怎么知道他会向他父母撒谎啊？他说什么我又管不着。那。这几年，你们有没有联系？没有，我连他电话都没有，怎么联系啊？那他为什么还在上海呀、啊？分明就是对你还有念想。瞎说什么呢啊？我有那么大魅力吗？上海那么大，谁想待谁待，我可管不着。我要睡觉了啊，明天还要上班工作呢。你是不工作不知道辛苦，那你也请你支持一下老公啊。我还不支持你工作呀！公司的启动资金是我的嫁妆，公司田总经理您的座驾是我的陪嫁，公司的业务往来是我老爸的关系，你还要我怎么支持你？难不成我还得找一帮托儿来买你的电脑呀？啊，我不跟你吵，你嘴厉害啊！我说一句，你有十句话等着，行吧？总而言之，你没完了，一句话，要忠于老婆，忠于家庭，尤其是像你这种有前科的男人，听见没有？听见没有？
睡睡。睡睡那你一会儿下班来接我。大家注意了啊，呃，今天晚上还得加个班，明天有客户来我公司考察。大家不要这么垂头丧气嘛，有班加是幸福，如果无班可加，要么意味着公司的业绩不好，要么就意味着你这个人可有可无。大家振作起来啊！江经理，嗯，什么事？我身体不太舒服，我能不能把工作带回家做？我保证不会耽误的。好吧，好吧。公司啊，就是不能招女员工，女人事情就是多，自己不要说太多。喂，阿文。我在回家路上呢，我跟你说，我爸我妈搞突然袭击，他们什么都知道了，我妈当时就晕了。你看，我让你早点躺白吧，你非得把自己逼到这种非常被动的境地。本来我还想去你家看妙妙的，看来啊，还是等这场暴风骤雨过去后再去看吧。那好吧。喵喵，哎，妈妈，哎，宝贝儿，茶叶，哎，那个，我爸妈还生气吗？今天好多了，要不你待会儿跟你爸妈道个歉，多说几句好话，毕竟是自己亲爸亲妈嘛，啊，看你受了那么多的苦，他们肯定心疼的。行，我知道了，那您早点回家吧。哎，你们家你没了，我去买点米。没事没事，我去买。您带一天孩子也够累的，先回去吧。那好，那我先走了啊。好，跟奶奶再见。奶奶再见。再见。走，我们买米去。我独自走在郊外的山路上。老板，这大米送不送啊？送啊，加五块钱。嗯，那算了，你帮我拿一袋吧。多少钱？三十二块。三十块吧。三十块。哦，算了算了，谢谢啊。走喽，喵喵，我啊，我回家。走，继续插。我把肚子走在家外的小路上。哎，回来了。妈，外婆。哎，乖孩子，乖宝宝，哟，真是比你妈妈乖多了。妈，我说的是实话嘛。你看，他又会鼓掌，又会欢迎，还会跟着爷爷扭屁股呢，对吧？<笑>我说小姨呀、啊，你真是缺心眼儿啊！你知道田飞跟你分手了，你还把他生下来呀、啊？开饭了，开饭！啊、哦，好好好，先吃饭。有什么话呀，吃好饭再说。啊，我们去洗手去了，来。呀，吃饭吧。<笑>啊，你怎么来了？来看看你啊！我不来看你，你永远不记得给我打个电话、发个短信的。有你这样谈恋爱的、啊？我，我实在是太忙了。忙也该吃饭了。再说了，今天是周末，你加班也得吃饭呐。呃 ，OK， 你想吃什么？你要吃什么？随便呐，跟你在一起吃什么都好。要不然咱们自己做，我帮你煎牛排好吗？呃，还是算了吧，这太麻烦了。不麻烦啦，走吧，快。好吧。走。哎。哎呀，这就是 Australia 最好吃的牛排，特别的好吃。猴子，嗯，你在不在听我说话呀？啊，在，在我在听啊。你说这种牛排特别的棒，特别的好吃。要不我们多买几块，下次你想吃我帮你做。好。呀。哎呀，有奶茶哎。
回家了。Yeah. 这个好不容易一开始吃的时候，我帮你做好吗？那我们今天应该配什么酱吃啊？今天要吃什么糖？啊，白糖、红果、白菜粉，还是可以放一点冷冷还是什么的，挺好吃的，你觉得呢？<笑>但是我们一天只能吃一颗，要不然会长虫牙的。好，好，嗯，我看看妹妹还想吃什么，什么都要吃，是不是啊？猴子，猴子，猴子，快，该我们结账了。那等一下，我们两种酱都可以试一下，反正都买了，是吗？沈雪，真对不起，我不能跟你一起吃饭了。我刚想起公司还有一点事情啊，不过这也挺好，你可以多吃一点啊。那就这样，对不起啊。猴子，猴子，对不起。你怎么在这儿？臭小子，那怎么电话也不接，短讯也不回？你搞什么名堂啊？沈雪到家里来做好牛排等你了。这么大人了，这点礼数都不懂。哎呀，别说了，没事，猴子回来就好。猴子，你吃了吗？呃，我吃了。吃的什么呀？要不要我帮你再下碗面什么的？我都说我已经吃过了，你们怎么一个个都这么没完没了的？你干嘛呀你？非得这样跟沈雪说话呀？那，对不起啊，我，我累了，我先回房间休息一下。沈雪啊，这臭小子就这样，他让我给惯坏了。别伤心了啊！什么？你怎么来了？啊，行行行，你在火车站别动啊，等我。对，原地别动。妈来了。哎呀，为什么你妈每次来上海都不打招呼呢？哎，哪有妈到儿家做客需要打招呼？行。你妈来就算了，你们家那些七大姑八大姨没事别往上海跑了。上海你家的呀？上海那么大，还需要跟你打招呼？行行行，来来来，都来，只要别把这儿当宾馆，别把我当服务员，怎么都行。别废话，去年咱妈，你去不去？嗯，不去。嘿嘿，我去。小心点啊！干一个油，干一个油，五块钱吃饭。来上海，你干什么呀你？我不去。干一个油，很便宜的，就上五个币嘛。妈，这儿。哎呀，儿子，哎，你怎么瘦了呀？啊，这小鸟啊。我帮你拿，你都不打个电话，真的是，我可以准备准备。妈想给你个惊喜嘛，就没想告诉你，就这路怎么都给改了，我就找不着回家的路了。哎，给你打电话，会不会耽误事儿啊？那怎么会呀、啊？啊，你儿子现在是大老板了，对，大老板自己说了算啊。哎，小洛怎么没来呀
。哦，呃，他有点事儿，待会儿家里见。哼，他能有什么事儿？又去花钱了？哎呦，啊，我跟你说，哎呀，刚才有个一日游拉着我大包，你说他没看出我是上海人呢？妈，你什么时候变上海人了、啊？儿子家安在上海，我就是上海人，全村人都叫我上海大姐。来坐你儿子车。呀，儿子，哎呀，这车太好了！哎呀，哎呀，哎呀，我儿子太厉害了，儿子啊，你在你那帮同学里面，你是不是最先有车的人呢？大概吧，应该是。儿子。哎呀，真有出息，啊！哎呀，哎妈，啊，儿子啊，妈这次来呢是带一个秘方，哎，专门对这个妇女啊，补气呀、啊、养血呀、啊，女人这个气足了，她这个身体就自然就好了。小的我上次流产，就是因为这体质太差，哎，你看她瘦的跟一把骨头似的，还每天嚷嚷我要减肥，我要减肥，咱不能让她减了。啊，女人是甜，娃娃是种子，哎，这个甜好了，种子才能这个生根发芽、开花啊，对不对？妈，啊，你这次来就为了这个药方啊？啊，那先打个电话给我啊，我去中医院把这个药配了，不就得了吗？你配了，他能按时吃吗？啊，妈这次想好了，我要多待一段时间，好好给他调理调理。你说咱们现在这个车子有了，大房子也有了，再有一个哎，小宝宝，你不就圆满了吗？啊，对不对？哎，我怎么觉得他那个娘家人好像对这个事儿一点不上心呢？他是不是怕得给带孩子？你告诉他，孩子将来妈妈一手带，一点都不会让他们操心啊！行行行，哎，来来，妈上车上车。我跟你说啊，他家里人也说了，主要是嫌我和小鹿吧，那个还年轻。现在还在创业阶段，等我们什么时候有了事业之后，再要孩子也不迟。儿子，你都二十七了，不小了啊！上次小洛要不留闪，孩子有这么高了，该喊了。阿爸，你看奶奶来了，啊！田飞呀，你要听妈妈话，你是个男人，是个纯爷们儿，这家你说了算。听见没有？行行行啊，嗯，听见了，我是纯爷们儿，对，我说了算。哎，来，妈照个镜子，里面有镜子，比这还大呢。是吗？哎，儿子，这窗户能开吗？能啊。妈，这样站着，带你兜风。来来来，坐坐坐坐坐。全村人都说我是上海大姐，哎呀，可牛了。来，快点，你这样能开吗？当然可以了。哎呀。我回村里就说，我真成了上海大姐。小姨呀、啊，你是我们的孩子，不管你做错什么，爸妈都会原谅你。过去的事就不说了，你能不能告诉爸，你有什么打算？你总不能一个人带着孩子过一辈子啊。是啊。我真的没有什么打算，我现在只能过一天算一天。你这算什么话呀？你才多大呀，就过一天算一天？你一个人带着孩子，打算一辈子不结婚啦？妈，我可能真的不会嫁人了。我现在只想把妙妙拉扯大。我说真的。现在剩女遍地都是，我一个一个未婚妈妈哪那么容易嫁呀、啊？与其嫁个不好的，再遇上点家庭暴力什么的，还不如老老实实带着妙妙当过。我现在工资也挺高的，养活妙妙没有问题。可你这样一个人带着孩子，怎么能安心工作呢？我和你妈商量了一下，要不？我们把妙妙带到杭州，啊，不行，我舍不得。小姨，你现在，你现在好比是一棵树，你只有照顾好自己，才能照顾到树上的果子。你这么辛苦要带孩子要工作，你不可能两头兼顾，最后啊，你把自己都拖垮了。是，反正我舍不得妙妙离开我。
，你们二老也退休了，要不然住到上海来啊？这房子也够住的。再够住，也是租的，不是住在自己的家里，我不踏实。妈，这样吧，以后我和你妈呀，两头住住，帮你带孩子，你呢，趁着年轻，一心抓事业。不过这个这个。个人问题也得抓紧了，啊！你的人生路还很漫长，以后考虑问题啊，不要钻牛角尖，也不要因噎废食。当然了，田飞是个混蛋，但这并不代表这个世上所有的男人都不好啊。以后要碰上合适的，能够接受妙妙的，也不妨和人家相处相处。你说对吗？对，爸。小易啊，哎，你想想办法，把这个在早报上发表一下。这怎么着也有两千字吧？现在最便宜的软文价格是一个字两块钱，你去找早报的张总协调一下，看看能不能给免了啊。江经理找你茬啦？倒也不算找茬，就是又给了我一个明知不可为而有为之的任务。这么长一篇稿子，让我发到早报上还不给钱，他当你是超人。那我是超女。喂，张总您好，我是大成公司的蓝小一，有个事情想麻烦您一下。哎，我知道中山公园边上那家火锅挺好吃的，那打上去吃吧。好好好。蓝小一，早报发稿的事情搞定了吗？我已经给张总打过电话了。但是他说内容太多，不太好发。要不然您亲自和他沟通一下，说不定他会看在你的面子上。什么都要我去沟通？那要你们干什么？你以为我是垃圾桶啊？办不了的事情都往我这丢？我告诉你啊，免费发宣传稿的先例在我们公司可不是没有过。人家能办到，你为什么办不到？公司请你来可就是干活的，办不了就走人，就这么简单。喂，张总，我是蓝小一。我们经理说了，如果办不成的话，就让我走人。您别为难，我自己掏钱。但是就是想麻烦你，能不能给我打个折？欺负妈妈了，你以后能不能保护妈妈呀
，让爸爸在哪里呀、啊？让爸爸保护妈妈。爸爸，爸爸，去很远的地方留学啦。那他什么时候回来呀、啊？还要过很久很久吧？为什么呀？因为，因为他要赚很多很多钱，给妈妈和妙妙买一栋大房子啊。那爸爸回来之前，就让妙妙来保护妈妈吧。好的，宝贝。我再跟你说一遍，如果自主研发 EPR 技术成功的话，我们可以在集团内部创造三千七百五十个就业机会，而且为中国能源产业链上的各行业增加很多的附加值。这就是为什么腾飞在研发部花这么多钱的原因。OK， 今天先这样吧，我还有事。呃，这个项目一定要重视，如果有问题的话，随时报告跟沟通。OK， 拜。嗯。哎，看来我得跟我的工作狂弟弟学习一下埋头苦干的精神呢、啊。真的假的呀？有这么忙吗？当年我不努力，你们都叮嘱。现在我努力工作，你们又不满意了，你们到底想干嘛？不要狡辩，工作归工作。你想想你最近所作所为，你对人家沈雪太冷淡了吧？稍微用点心行不行啊？我怎么不用心了？你还想要我怎么做？谈恋爱需要我教你吗？哎，当年你对那个那个女孩叫什么来着？你就把对她的热情分一半给沈雪就足够了。那时年轻，现在老了。少来了，你老，别敷衍我。哎，我告诉你啊，千万不要等到失去以后才后悔，因为你是上帝啊，想要的时候就有，不要的时候就不要。啊，明天晚上，浙江饭店，我帮你们两个人订好座位了，你带沈雪去吃饭，不许不去，听见没有？但是。但是我晚上还有很重要的事，很重要。啊，我没听见。啊，说定了啊，定了，就这么，就这么着。我什么不知道。哎呀，我说蓝小艺啊，你忙活了这么久，就登了这么一点点单。这么一点点大，就相当于有半个月的工资呢。于总啊，我跟您讲，现在的报纸啊，可真是唯利是图。想登点免费的软文，比登天还难。我硬是跟对方的老总磨了半天的嘴皮子。您瞧，才登这么一大点。可以的，这就不小了。嗯，免费的是吧？是的。辛苦你了，真不容易啊。应该的。小易啊，我一直想问你来着，你是不是还没有男朋友？我给你介绍一个，条件很不错。谢谢心理关心，我现在不想想这些事儿，我先把工作干好了。你说哪个女人不想找个好男人嫁了呀？我们是错过了，你可别步我的后尘啊。哟，对了，今天晚上加个班，写一份关于我们新产品推广的方案给我。什么时候要啊？嗯，最好明天就给我。江经理，我能不能回家去做这个方案？嗯，我明天早上就交给你，我发你邮箱，保证你明天一早上就看到。我说蓝小姨，你是怎么回事啊？你每次都不能加班，你可要知道自己是个新人，可正需要表现的时候啊。我知道，嗯，但是家里的确有事儿，不方便加班。您放心，我一定完成任务。这理由就是多。看一
。有一天呢，小企鹅很不喜欢大象，因为它很调皮。有一天，怎么变得怪怪的？爸爸，哎，咱们睡觉好不好呀？啊、嗯？我要等妈妈一起睡，妈妈要工作，宝宝先睡啊。所以呢，企鹅喜欢上了大象。妹妹啊，这么晚了怎么还不睡觉啊？蓝小易啊，你怎么带孩子这么晚还不睡啊、嗯？我真不知道怎么把孩子带大的，孩子睡眠不足是长不大的啊。来，睡觉了啊，妈妈睡觉了，好吧？我、嗯、看你睡好吗？好，来，来，外婆陪你睡啊。来来来。哎呀，来来来，躺进去。哎，来，来，哎呀，关。哎呀，你闭上啊。嗯。小易啊，你那个方案我看到了，做的不错。你是夜里两点钟发给我的啊、哦，辛苦了啊。不辛苦，应该的。哎呀，小易啊，我昨天不是说给你介绍个男朋友吗？我给你约好了，晚上去见一下啊！啊，我跟你说，这小伙子人品和家境特别好。哎，就算帮我个忙，去见一下，你成不成再说嘛。去吧，就这么定了啊。好吧。嗯。经理又给你布置明知不可为而为之的任务了，差不多吧。嗯、他介绍男朋友，<笑>终于轮到你了。哎呀，领导给的任务不得不去啊。哼，不就是吃个饭而已嘛，直接跟我说就好了，干嘛还弄得那么神秘，还叫姐姐送我卡片什么的？卡片，是啊，邀请卡，不是你写的吗？嗯，哦，呃，你说邀请卡，是我写的。没想到你也挺浪漫的。今天二位是我们餐厅最重要的贵宾，希望你们在我们这里拥有一个美好的夜晚，请慢慢享用。猴子，谢谢你。先生吧，对对对，你请坐吧。真不好意思啊，只是要不靠窗的位置，希望你不介意才好。啊、哦，没事没事。啊、呃，看看吃点什么。啊、呃，服务员，点单。你晚上好，给我们菜单。谢谢。嗯是你送我的吗？嗯，好漂亮啊！我真的好喜欢，帮我戴上，快帮我戴上。嗯。恭喜你们二位，谢谢，祝福你们。谢谢谢谢，恭喜，祝福你们。怎么了？这么热闹？好像有人在求婚了。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下，亲一下。那什么，我看到了一个老朋友，我得去。不要去。呃，放心，我一会儿就回来，我保证一定回来。小易。不怕末日，因为我有你，你给我的不惧超越你，我一直相信，笑容不需要。不好意思啊，没关系。刚才，刚才的事情我不想解释。其实我是我的上司逼着来跟你相亲的，我看得出来你是一个好人，但是我现在不适合谈恋爱，对不起，再见。晚餐浪不浪漫啊？怎么谢我啊？我还真的要谢谢你。什么意思啊？好久不见。那这样改天再联系，嗯。嗯，这不小英吗？他怎么会和马总在一起？好怀念这里的大窗户和咖啡香。好久没来了，都三年了。马先生造就吗？嗯，那这位小姐，冰淇淋。你
先说吧。恭喜你，终于要和沈小姐结婚了。你等到他了吗？我不觉得你能把田飞等回来。那个秃子是你新的男朋友吗？三年前那些蠢事儿我已经全都忘了。你没听说过“十个秃子九个富”吗？白先生，我的男朋友是不是秃子，用不着你操心。OK， 行，那是你的私事。接下来我们谈公事。三年前你递了辞职信，就突然消失了，这对公司很不好。你必须提前一个月递辞呈。我有我的无奈，我现在只能跟你说对不起。看来我们的相遇不是很愉快。我得先走了，我现在的上司跟当年的你一样难搞，告辞。嗯，谢谢，谢谢金。你还在忙啊？这工作是做不完的，女孩子要多留点时间约会啊！回去吧。哇，转戏了！他让我走得赶紧通，别有点反悔。我先撤了啊，拜拜。叫我孙子帮我捏捏背。妈，你帮我先捶捶背，我就帮你捏。行，捶。哎，好。捶完了，到你。哎,哎，就这么敷衍我啊？没有敷衍，捶了。不是你闹小地板。球都不是挠的，两只脚都得按，快点。好吧，老丈人啊，再亲一个。嗯嗯嗯嗯。哎，妈你，小鹿啊，妈妈把药给你熬好了，趁热喝。哎，行，妈你先给我。嗯，我我我一会儿喝亮亮啊。啊，哎呦喂，天飞呀，你都上了一天班啊，你让他。吹什么？妈给你吹！哦，一二三，怎么样？哎，还行吧。那那那边也也帮我来一下。舒服了吧？嗯。三推，哎呦哎呦，二三推，哎呦，怎么样？妈，你手艺可以啊。来一个，来这这。哎呦哎呦哎呦，二三推，哎呦，怎么样？好，一二三。Hello。呃，那什么，公司的事情实在真的太多了，我没有时间回来吃饭，对不起这家伙真是的，还在加班，估计回不来了。哎呀，是啊，这臭小子，以前了老那么没正形的，这会儿又惊艳到昏了头了。别生气啊，沈雪。哎，我今天叫我妈炖了一锅汤，哎，我去看看汤好了没有，给你端一碗出来啊。
。昨天的晚餐是不是你安排的？啊，没有，我只是帮你们定个座位而已。哎，怎么样？那家店很好吃的。姐，别骗我了，什么玫瑰啊、戒指啊、烛光啊，猴子怎么可能自己想出这些呢？小雪。你知道猴子这个人，他就是这样的，他粗线条，你不要在意啊。哎，跟我说说，昨天回来怎么样？开不开心？嗯，浪不浪漫？我看到了，我看到了。哇，前半节是挺浪漫的，不过结果戒指刚戴上，我们就看见了一个人。嗯、啊，谁啊？蓝小一。我我跟你去拿拖把去啊！啊！妈妈妈，赶紧给我赶紧跑！这租了几千块钱的房子，怎么还漏水啊？赶紧打电话叫房东来，哎、啊，他修，千万别给他的，他哪有那给我涨房租？那怎么着啊？你就让他漏啊？哎呀，我明天打个电话找人来修，顶多几十块钱。又几十块钱，一天能挣几个几十块钱啊？那几十块也是钱。那我自己修行了吧？看把你能的，你要这么能，还被田飞甩了，你还能落到今天这个地步啊？哎，我落到什么地步了呀？我是穷困潦倒了，还是流落街头了？我过得挺好的嘛。我跟你说，田飞他一定会后悔的。哼，我是要看看到底谁后悔。你谁骂呀？你是？你又到哪鬼混去了啊？都几点了？不巧啊，人家沈雪刚走了。哦，嗯。嗯，吃过饭了吗？吃了，我要先回房间了。喂，臭猴子，我是你妈，我不是王妈呀，爱你不离。你又遇到蓝小一了？你怎么知道？沈雪说的。你打算怎么办？你真的想知道？我想怎么做？当然了。我要追求蓝小一，不管她有没有男朋友。有没有结婚，都要把他追回来。你有病啊！那沈雪怎么办？你想怎么做是你的自由，我管不到。可是你已经不是小孩了，有得必有失，你知道吗？而且你已经接手了腾飞集团。你应该有一些责任心，应该有些担当了吧？如果每个人都可以凭自己的喜好那么简单的去做事情，那这个世界就乱了套了，你知道吗？很多事情没有办法的。你现在比老妈还唠叨了，你说的我都知道。好，你知道就好。哎呦喂，这怎么成这样了呀？这是。哎呦喂，这你往里边扔什么东西了吗？没有啊。你像小黑玩具啊什么那些，你是不是弄进去了呀？没有吧，好像。你这个呀，你现在用一般的疏通机，你根本没用。实在不行，这马桶都得换，底下的地你都得刨开。啊，这么麻烦。还有麻烦。哎，师傅。我还赶着上班呢，你跟我说得多少钱才能修好？哎，我先给你看看，你最起码你得给我一百块钱。行行行，一百块钱就一百块钱，只要能修好就行啊！您赶紧帮我看看。吃饭了
Ah. Oh. Hmm. Hmm. 哎，小鹿呢？啊，还睡着呢。我去喊他。哎，别去，别去，别去。啊，他一直都这样，三天两头改不了。哼，都让你给惯的，晚上不睡觉，早上不起。哎呀，哎，你有没有看最近有一本特别火的一本书，叫《养生的》？嗯。说,说这个健康最重要是作息时间要规律。嗯，早时呢早到起，晚上也得早点睡。啊，来，儿子。嗯，妈跟你说个事儿啊。怎么说？今天早晨打扫卫生，发现那个冲水马桶一圈一圈一圈是黑的。哎，妈辛辛苦苦淘回来的药方子，你老婆咔嚓给倒了。你说他啥玩意儿啊？您，嗯，不会吧？你不是看错了？你看你怎么会呢？我今天必须亲眼看着他喝了，啊！哎，儿子，你们现在还避孕吗？嗯，妈。哎，这么都两年了，他这肚子啊，这这啊，啥动静都没有。有时候吧。<笑>还有时候呢，妈跟你说吧啊，这都快两年了，要不就是上次闹那个小产。哎，整下的那病根儿，你必须要把它带到医院好好查查，查查这儿，查查那儿，再好好检查，让医生给看一看，这到底是哪儿的问题？吃饭，吃饭，吃，吃饭，嗯，我回大家去看啊。行，来，你抓紧啊。喝药喽，<笑>来喝。呃，妈，您搁那儿，我一会儿喝。不行。今天我必须亲眼看着你喝，就说把碗给洗了。嗯、呃，喝。行。嗯。哎。<笑>哎，还有一口，还有一口，喝喝喝喝喝。你要喝喝喝。嗯。出去啊！嗯，中午不回来吃饭了。嗯嗯啊嗯。哼，成天到外面逛啊，就知道花钱花钱的。啊啪啪！小鹿啊，是不是田飞家又来亲戚了？去去去！你怎么知道啊？哼，你呀。现在是咱们家的稀客，回家只有三种情况：第一呢，田飞出差；第二呢，田飞家来亲戚；第三就是求你爸爸做事情。今天田飞没出差，你爸爸出差，所以只有第二种情况喽。嘿，真是织女莫若娘啊！田飞的妈她又来了，不过我已经跟田飞说好了。除了他妈妈以外，其他所有的亲戚我恕不接待。叫你不要嫁给外地人，哼，你就不听。现在好，害得自己有家不能回。你看看啊，田飞娶了你，等于娶了房子、车子，还有你爸爸的关系。你嫁给田飞，等于嫁给什么？等于嫁给一大帮不打招呼就来又吃又喝的外地亲戚。这是吃了大亏的。外地人怎么了？不准你诋毁外地人。你看，隔壁张阿姨家女儿嫁给有钱人，对吧？结果她不知道，人家有老婆，做了二奶都不知道呢，稀里糊涂的。还有我那同学小花，你认识的，嫁给一个美国佬，人家表面上是很风光，但是那老外在国外就一盲流。所以啊，你觉得我嫁给田飞好呢，还是？做二奶比较有出息的，死丫头，你胡说什么呀？其实我婆婆对我挺好的，这两天她给我弄什么中药方子，说要帮我补身体呢，天天熬药给我喝，就有点苦。你以为她是对你好啊？她是对她孙子好，把你养好了，她好早日抱孙子。嗯。不过小鹿啊，嗯。你年纪也不小了，早点要孩子也不是什么坏事啊，早点生孩子恢复得快。哎，现在离上次流产已经两年多了吧？按道理来说，已经恢复得差不多了。
。啊，要么跟田飞商量一下，啊，早点要孩子吧。啊，好好好好好，我知道了，我过两天就跟田飞去医院做孕前检查。好，商量了就放心了。嗯，抓紧啊。知道。